家好，这里是杨洋,洋编织屋的教学视频。咱们这一期来学习铃兰花的编织方法。铃兰花的话，它是非常好看，而且寓意非常好的一种那个鲜花哈。我们这个花的话有很多种颜色，大家拍混色的话，就是有白色和另外一个颜色搭配，也可以自由组合颜色搭配哈。我们看一下，我们这个铃兰花的话，它用到的钩针是二点零的钩针。就是比较小的一个型号的钩针，我们这个单单手柄的和双头的是随机发的哈。就是如果说大家收到的是双头钩针的话，就需要用三杠零这一头就比较小的这一头来钩织，它们俩的大小都是一样的哈。好，然后我们的线的话也是用的四股的棉线来钩织的哈，就比较细的这种线，跟往常的那种。五谷的线不一样哈，五谷的线因为钩出来太粗太大了，嗯、呃，可以看一下，给大家看一下，我这个是用，第一个是用五谷线钩出来的，它的花朵就是特别的大哈，就不精致。我们这个用四谷线钩出来的会比它小一半，就会很小很精致。大家可以在嗯、呃、网上搜一下这个。铃兰花的话，它是非常小而精致的哈，就是所以说咱们呃钩织出来的这个花朵的话，也要跟圆形稍微相似一点。如果用这个五谷的就太粗太大了，就像一个大铃铛一样。所以咱们用的是四谷的棉线来钩织的哈。好，接下来呢，我们开始来学习钩织。那么视频当中的话，我给大家演示用紫色的比较明显一点，嗯、呃，大家可以先钩白色。和或者是先勾别的颜色都是可以的。那么我们首先还是要学会在手上把线带好哈。好，嗯、呃，还有这个铃兰花的话，嗯、呃，咱们学习一朵就可以了哈。学习一朵之后呢，大家就重复的编织这个，嗯、呃，一一支上面一支上面是安装的是五个铃五个铃兰花，然后一片大的叶子哈。好，我们首先把线拿好。这个线头是放在右手边的，线团我们这一团线，嗯、呃，我们这一团线是放在左手边，啊，放在左手边就好了。从外面拿一根线，从里面拿一根线都是可以的。我们接下来呢，把这个线在小拇指啊，在小拇指的手上绕一圈。如果手心容易出汗的就不要绕了，啊，手心容易出汗的就不要绕了，直接这样放在这里夹住就可以了。啊，直接放在这里夹住就可以了。如果是正常的话，大家就在小拇指上面绕一圈，然后把这根线拉过来，穿过食指的背部，穿过食指的背部，再拿过来。好，拿过来之后呢，我们的这根线哈，这根线需要用中指和大拇指把它捏住，捏住这根线。接下来，我们的小拇指和无名指自然的卷曲，把这个线控制住，不要让它太松，也不要太紧。好，拿线的方式拿好了之后呢，我们开始来学习钩织方法。我们这个小的铃铛的话，铃铛花的话，它是一圈一圈来钩的，是圈钩的哈。所以我们需要在中指上面绕一圈线，让它形成一个圈圈。好，绕成绕一圈线之后，它这里有个交接的地方，我们需要用大拇指按住它。按住它之后呢，钩针穿进这个中指的这个圈圈里面。我们一直需要在这个圈圈里面进行钩织，哈。我们穿进这个圈圈，好，钩针穿进这个圈圈之后呢，穿进去把食指和中指上的这根线，食指和中指这里始终有一根线，这根线它一定要处于一个绷直的状态，不要松，松了就不好钩，它一定是要绷直的状态哈，大家一定要把这里把这里稳住，好，钩针穿下去，钩头朝下，钩这根线哈，钩头朝下来钩食指上的线。把它勾出来，勾出来之后，好，勾出来之后呢，我们的钩针线是在这个线的上方，对吧？勾出来之后，钩针从上往下的绕食指上的这根线，大家跟着我来做。好，钩针从上，现在是在上面，往下绕食指上的线，绕好之后呢，钩针稍微往上提一点，大拇指一定要捏住这两根线哈，交接的地方捏住这两根线。不然不好不好勾就会很松哈。好，然后呢，我们再来把这根线拖出，拖的时候钩头哈，大家看到我的钩头它是朝下的，然后把线往上提松一点，把它拖出来。好，拖出来之后呢，我们就在这个圈圈上面打上了一个系上了一个结。接下来我们还是在这个大圈圈内进行钩织。
。好，这个圈圈和这根线哈，一定要一起来钩织，这两根线放在一起钩织。好的，接下来我们开始来学习短针的钩法。短针的钩法，大家一定要学好哈，因为我们整个这个小花朵基本上都是短针。好的，钩针好，中指把钩针上的这根线按住，再穿进这个大的圈圈哈。我们一直在这个中指的这个大的圈圈里面进行钩织就可以了。钩针穿进大的线圈里面穿下去，穿下去，一样的从下往上的钩十字状的线哈。我们穿下去之后钩针。由下往上的绕这根线，然后钩头朝下，把这个线带出来。带出来之后，我们发现现在钩针上它是有两根线的哈，有两根线的。有两根线的时候呢，我们的钩针要做一个动作，就是从上往下的开始绕线，还是哈，从上往下绕十字上的这根线，绕好，钩头朝下哈，钩头一定要朝下。把这根线同时拖出钩针上的两个线，同时拖出来。这里不好拖的话，就把钩针往上提一点，提松一点再拖，就可以拖出来了。好，拖好之后，大家可以看得到后面会有一个小小的 V 字形哈，它是我们的第一个短针。我们需要在这一针上面去给它做一个标记。这一针代表是我们的第一针哈，第一针它是有，它是像一个字母一样的一个 V。左边一根线，右边一根线，这两根线我们同时要把它扣上一个记号扣。好，我们把记号扣给它扣上。这两根线都要给它扣上哈，左边一根，右边一根，左边一根，右边一根都给它扣上。这是我们的第一个短针，这样子就勾好了。接下来我们继续的，还是在这个大圈圈里面钩织，呃，一共钩织六个哈，我们已经勾了一个，扣上记号扣了。接下来呢？好，如果这个圈圈越来越变越大的话，我们就可以把中指的这根线拉紧一点哈，这个圈圈就变小了。当然，我们这两根线一直要同时勾哈。好，钩针继续的再穿进中指的这个大的圈圈里面，再穿下去，继续的钩织，开始学习短针哈。好，穿下去，由下往上的绕，食指上的这根线，绕了之后把它勾出来。勾出来之后，钩针上有两根线的时候，有两个线圈的时候，我们的钩针继续做一个动作，从上往下的绕线。好，继续的再绕一次。绕这一次之后呢，就把这根线同时拖出钩针上的两根线，同时拖出来，拖出来它就会形成第二个 V。大家看到没有？第一个扣上了，第二个又扣上了。它这个 V 是在侧面的哈，在侧面的。比如说我们钩是这样子。我们把它的背面拿出来看，它就会有一个 V 字，这是第二个短针。接下来开始钩织第三个，好，钩针同样的，还是继续的穿下去我们中指的这个大的圈圈里面，由下往上的绕食指上的这根线，由下往上的绕食指上的这根线，把它绕了之后拖过来，啊，拖出来，拖出来之后呢，我们钩针上它就会形成有两根线了。有两根线的时候，我们继续的再由下往上的绕一绕食指上的这根线，绕好了再把它拖出来，同时拖出这两个圈圈。好，拖好之后就发现背后又多了一个 V， 一个 V， 两个 V， 三个 V， 这就是第三针。我们继续的开始来编织第四针哈，总共是编织六针。好，再穿下去，勾食指上的线，拖出。拖出之后，钩针上有两根线，再绕一再再次绕线，一次性拖出，这就是短针的完整的钩法哈。如果说大家短针还不是太熟练的话，可以把视频调到前面去，慢慢来，慢慢的来观看哈。因为我们前面比较慢的话，是照顾到新手朋友，有一些有基础的朋友的话，他看这个视频的话，可能会觉得很烦哈。所以大家可以前面可以去给他慢慢的学习基础的针法，后面咱们就学习他的钩织方法和针数哈。好，这是第四针，接下来还是穿进大的圈圈里面，由下往上的绕线，把线勾出，勾出之后再次绕线，一次性拖出这两根线圈。好，这是第五针，穿进大的线圈，把线勾出，好，再次绕线，一次性拖出。
这是第六针，我们勾完之后可以数一下哈，确认一下看是不是第，看是不是有勾了六针。呃，这里记号扣扣出的是第一针、第二针、第三、第四、第五、第六。好，第六针上面有钩针挂住的这根线，不要去算啊，这这个都没有钩，这只是一根线挂在钩针上的，大家不要去把它算作针数了哈。好，下面数是六个 V 的话就。勾好了，那么我们把最后一针也做一下记号扣。新手朋友一定要跟着我做记号扣哈。新手朋友，那第一针也做上了，我们最后一针也给它做一下记号扣。同样的是把这两个线都扣上，是一整个 V 哈，把它扣上。好，然后呢，我们可以把这个线取下来了，取下来，取下来之后，我们把这根线，好，我们把这根线拉紧。也不用拉太紧哈、啊，不用拉太紧，大家就把这个中间的这个圈圈缩到没有就可以了。好，差不多这样子，我们看不到明显的一个大的洞就可以了。接下来我们需要做一个动作，这是我们的第一圈，第一圈结束了之后呢，我们需要做一个针，叫引拔针。那么引拔针的话，大家跟着我来学习哈，引拔针是一定要做的，每一圈都必须做哈，大家跟着我来学习。最后一针勾完了。好，我们与第一针做引拔。现在呢，把钩针穿进第一针记号扣，好，紫色记号扣的这个里面，把钩针穿进去。如果说太紧了，就可以把记号扣取下来再穿哈。我这里可以直接穿进去。好，穿进记号扣做的这一针里面，穿下去。这个线在手上一定要拉好哈，拉好。好，穿下去了之后呢，用钩针把这个线勾出来。勾出来之后，大家不要勾错了哈。引拔针和短针的勾法不一样，我这里勾出来了之后，直接是拖过钩针上的这根线了，直接拖过来了，就不用再绕线了，去干嘛的哈。我这里演示一遍了，再给大家演示一遍，啊，再给大家演示一遍。我们勾完之后呢，穿进第一针里面做记号扣了的哈，第一针穿进去，把线勾过来，好，勾过来之后呢，直接再勾过来。就可以了，这个就是引拔针。引拔针做好之后呢，我们这个中间的中心这个第一圈它是非常小的哈，没关系。我们这个第一圈只有这么一点点，然后勾勾勾勾到外面去就看得清楚一点了哈。好，第一圈勾好之后呢，我们引拔针也勾好了。引拔针勾好之后，大家跟着我做一个起立针。起立针的勾法就是钩针绕线，哈，绕线了之后拖出来。就可以了，这个就是一个起立针。好，起立针它后面也会形成一个 V， 引拔针后面也会形成一个 V。这两个 V 大家一定要记住，不要去勾它。这两个针不要去勾它，我们只记住这是最后一针有做上记号扣，这是第一针也有做上记号扣。中间的这个引拔针和起立针，就是我们刚刚勾的这两个针，不要去理它。啊，我的手刚刚打包了，很黑啊，还没洗手就来录视频了。呃，这里这两个针就不要去管它，因为这样离得近一点，线比较细，大家不容易看清楚哈。如果隔得远的话，根本看不清楚，所以我离得稍微近一点，这样大家看得清楚一点。好，接下来我们开始钩织第二圈哈。第二圈的话，我们第二圈也是钩织短针，但是不一样的是，我们需要在每一个针目里面钩织两次短针哈。好，大家来跟着我一起学习。我们首先穿过第一针，第一针的位置。就是在我们做记号扣的这一针里面，它是第一针哈，不要勾到后面去了哈，因为第一针的这个 V 非常小，非常小，很容易忽视它，很容易勾到第二针这个 V 上面去，所以说大家第一针的记号记号扣尽量不要把它取掉。我们先把第一针，好，现在开始钩织第二圈，先把第一针短针给它勾了再取掉哈，先穿进去这一针里面，可能不太好穿，如果说不太好穿的话，我们就把它取下来。把它取下来之后，一定要记得地方哈，用手指按住。我刚刚取的是这里，好，那么我再继续的穿进去这里就可以了。好，穿下去，好，穿下去之后呢，钩针有向往上的绕线，把线拖出来。现在就是钩织短针哈，拖出来之后呢，钩针上有两根线，再绕线，拖出就可以了。这就是短针的钩法，这是我们的第一个短针。我们刚刚把记号扣取掉之后呢，勾完第一个短针，继续的要把它再做回去哈。第一针和最后一针，新手朋友一定要做记号扣
，如果不做的话，铃铛的话，铃兰最后肯定会变形，它就没有这么好看的形状了。所以大家第一针和最后一针，新手朋友一定要做记号扣哈。好，第一针短针勾好了之后，我们扣上。接下来呢，这是第一针。勾好了，我们还需要在这同一个孔里面哈，还需要在第一针里面再勾一次，因为我们第二圈需要加针。加针的意思就是在啊，大家看一下这个侧面的一个 V， 它就是一针，这个就是叫一个针目啊，侧面的这个小 V 就是一个针目。我们需要在这这一整个针目里面，每一个针目里面勾织两次哈。我们第一针已经勾了，勾了一次了，所以我们还需要穿进同样的位置，再穿进去同样的位置哈。这是第二针，千万不要穿到第二针了，在第一针里面再穿下去，把线勾出来，勾出来之后呢，钩针绕线，拖出，好，这是第二针，第二针就勾好了。那么我们第一针里面就勾了两针了，接下来到第二针的位置，就是它隔壁的这个，旁边的这一针里面啊，这一整个 V 给它穿下去，穿下去，把线勾出，勾出之后勾一个短针。好，一个短针勾完，我们继续还是要在里面再勾一个哈。我们第二圈是每一个针目里面勾两次，我们勾了一次了，再穿进去。穿进的话，第二针穿进去的位置是同样的位置哈。比如说我们这里有一针，我们继续的再在这里穿下去就可以了。穿下去，把线勾出，然后再勾一个。好，第二针里面也勾完了两个了，接下来第三针啊，第三针里面穿下去。钩织两个短针，一个短针，两个短针。好，第四针哈，就是旁边这个 V， 它的针目都是一个挨着一个的哈，一个挨着一个的。我们就在六个，第一圈是六针嘛，我们就在每一个针目里面钩织两次短针就可以了。好，第四针钩完了，这是第五针了，它旁边的这一针第五针，第五个 V 里面，我们继续的再钩织。两次短针，好，第五针勾完了，接下来我们到第六针了，也就是这个最后一针哈，最后一针我们也是穿进去，钩织两个短针，好，我们勾完一个了，还有一个，这个记号扣扣在这里，如果不方便的话，我们就把它取掉，取掉之后勾完两个再做回记号扣就可以了，好，两个勾完了。那么呢，我们这里就每一个针目上面都勾完了两个短针了哈。中间的这个哈，大家看到这里好像还有两个针目一样的，嗯、呃，大家不要去勾啊。那个是引拔针和起立针，这里是最后一个记号扣，我们把它勾完了之后再扣上去。最后一针给它扣上去哈。扣上去了之后，大家数一下自己的针数，从第一个紫色记号扣的这一针，到蓝色记号扣的这一针。包含这两个记号扣哈，一起是要十二针，因为我们第一圈是六针嘛，第二圈的话，每一个针上面多加了一针就是十二针。大家从侧面开始来数哈，这是第一针扣上记号扣了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一啊，十二，包括记号扣的这一针哈，十二针刚好是。如果说大家的针数是对的话，就继续开始，嗯、呃，结束第二圈的编织。每一圈结束，它都会有一个动作叫引拔针，哈，引拔针和起立针是一套动作，我们每一圈都必须要做。大家可以看到，我勾完这一圈，好像中间隔隔两针一样，这个就是上一圈的引拔针和起立针，不要去勾它，啊，不要去勾它，把它空着就可以了。我们只认记号扣就可以了。我们穿进第一针记号扣的这里面。啊，穿进第一针记号扣里面，直接给它做引拔针，穿进去，穿进去之后呢，把这根线给它勾出来，勾出来之后不要绕线，继续的再勾出来就可以了。这个就让它形成了一个圆，我们第二圈就做好了。第二圈勾好之后，我们开始钩织第三圈，第三圈也是需要加针的哈。我们引拔针勾好之后，钩针绕线。勾一个起立针就可以开始钩织下面一圈了。好，第三圈呢，就是呃，它的加针规律是勾正常的一个短针，一个针目里面勾一个短针。好，第二个针目里面就跟上面一圈一样，钩织两个。好，大家跟着我来一起做哈。好，钩针还是穿进第一针里面哈，就紫色记号扣这个里面。
，如果不好穿的话，就把胶扣取下来。啊，不好穿的话，就把胶扣取下来。取下来之后，一定要记得地方。啊，取下来之后是在这个洞眼里面，我们就穿下去，穿下去钩织第一个短针。第一个短针钩好之后，大家千万不要偷懒哈，一定要把第一针给它扣上。新手朋友一定要给它扣上。有基础的宝宝就不用扣了哈。好，第一针扣上了。勾了一个短针，那么在第二个孔里面，我们在它旁边的这个针目里面要钩织两次了哈，就要钩织两个短针了，大家一定要记住。好，穿下去，把线勾出，钩织一个短针，继续的还是在这个孔里面再勾一个短针，再勾一个，穿进同一个孔哈，再勾一个。那么呢，我们这里就是一个加针，加针的意思就是跟上面一圈哈，就是一个针目里面给它钩织两次。短针就叫加针。好，我们加针了之后呢，旁边的这一针就不加了哈，旁边的这一针就直接勾一个短针就可以了，这里面钩织一个短针就可以。好，旁边的，在它旁边的这一针，咱们又要加针了哈，就是一个加一个不加，一个加一个不加，不加了就是里面勾一个短针就可以了，加的话就是在里面勾两次哈。好，旁边的这一针里面钩织两个短针，大家这里一定要勾这一圈的时候。嗯，可能大家就比如说我刚刚这里勾完两针短针之后，被别的事情打扰了之后呢，哦，我可能忘记了。大家可以看得到哈，就是一一个针目里面只勾了一个短针的话，它是一个小 X 型的；如果里面勾了两针，它是很多条的。这个看得出来，这个针目就会大一点嘛，它的面积是这么大了。前面这个针目是小一点，大家可以看得出来。比如说我看这里的话，就是加过针了。我下面一针就正常的钩织一个短针就可以了，就不用再加了哈。我下面一针钩织一个短针就可以了。一个短针钩好了之后，旁边的这一针又需要开始加针了。旁边的这一针我就在里面钩织两次，好，再穿进去，再钩织两次就可以了。好，加针完了之后，旁边的这一针就不需要加针了。大家就知道这个规律就好了，一个加一个不加，一个加一个不加。好，刚刚那一针不加，我旁边的这个针目里面就要给它钩织两次了，就是加针。好，在旁边就是正常了，不加，在旁边一针就是加，加的话就在里面钩织两次哈。好，加针完之后呢，旁边的一针就是不加。到了最后一针的时候，我们就是加针了哈，最后一针肯定是加针了哈。好，我们把最后一针先给它取下来，在里面钩织两次就可以了。最后一针取下来，在里面钩织一个加针，也就是两个短针。钩好之后呢，好，最后一针钩完之后呢，我们同样的新手朋友也要给它再做上记号扣哈、啊，把最后一针，把最后一针尽量的做上记号扣，这样不容易错哈、啊。好，最后一针勾完之后呢，我们的第三圈也就勾完了。我们怎么样来数它的圈数呢？好，它的圈数就像树树干的那个树林一样，一圈一圈的哈。就中间中心这个小圆圈是第一圈，好，第二圈这个是第二圈，然后这是第三圈。我们现在第三圈已经勾完了。第三圈大家可以数一下自己的针数，它是十八针，就是有十八个 V， 从第一个紫色记号扣开始哈，一。二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七，好，十八十八就是最后一个记号扣，从第一个记号扣到最后一个记号扣，它的针数是十八针，大家确认一下自己的针数，看有没有错哈，没有错，我们接下来继续就开始做拧拔针了，第三圈就已经勾完了，中间感觉好像还有一针去想想给它勾，对不对？千万不要勾哈，中间的这个拧拔针和起立针，他们是不要去不用去勾的，勾了。到时候勾了，这个针数就多了哈，一定是十八针，然后直接引拔，好穿进，穿进第一针里面，穿下去，把线勾过来，勾过来之后呢，再拖过来，这个引拔针就勾好了。大家引拔针可以稍微把它拉紧一点哈，把这根线往上提，钩针往上提，这根线就紧了，这里就紧了，然后就会好看一点，美观一点哈。好，再把它缩小就可以了。引拔针做好之后，钩针绕线。拖出，做一个起立针，起立针做好了，我们就进进行下一圈了哈，一二三。
开始钩织第四圈，那么第四圈开始就会非常的简单哈，四五六圈都非常的简单，它就是从第一针到最后一针不加不减，就是一个针目里面给它钩织一针就可以了。我们首先从第一针穿下去，好穿下去把线勾出来，钩织第一个短针，勾好之后把记号扣可以取下来了。我们现在把刚刚勾的第一针扣上就可以了。好，这是第一针，把它扣上记号扣。接下来第一针勾好了，在旁边的这一针里面穿下去，同样的穿下去，把线勾出，正常的钩织短针就可以了。每一针给它穿进去，钩织一个短针，一个针目里面勾一次就可以了。第四圈就非常的简单了哈，第四圈、第五圈、第六圈勾法都是一样的。好，我这边的话就稍微快一点勾，因为都是一样的。大家如果跟不上的话，可以把视频暂停哈，把视频暂停。好，我这边就一整圈就这样，一针一针的勾过去就可以了。我们钩织的时候，新手朋友会遇到这种情况哈，就钩着钩着，它因为这个线它是由四根五根组成的哈，我们会遇到它这个线有一根散出来了，大家不要着急，它散出来了之后呢，我们如果钩针再穿不不会穿进去的话，就直接把这根线拉出来，拉掉之后有一个圆完整的圈圈之后呢，我们再把钩针穿进去。好，穿进去，穿进去，重新再勾就可以了。嗯、呃，因为这个不管是新手朋友还是熟手朋友都会遇到的情况哈，因为线它不是一整根，除了这种，呃，像这种特殊的线在哈，像这种冰条线它就是一根根这么粗，它也不会分叉，像这种一一整根特别粗，它不会分叉，所有的毛线它都是会的哈。大家看这样子，它是完整的一根线，但是你的钩织方法不对的话，或者钩针没那么好用的话，你的线就会分开啊。嗯，勾错了之后，经常反复的拆，它也会散开，但是散开也不影响钩织哈，也是一样的钩，它不会影响效果的。就是大家钩的时候多需要耐心一点。好，我们把这一圈一针对应一针的钩。勾完了，现在到最后一针了哈。最后一针大家也要记得把它勾上。好，把记号扣取下来，取下来之后呢，把最后一针给它勾完。最后一针勾完之后，大家一定要记得也要做上记号扣哈。第一针和最后一针都需要做上记号扣，新手朋友才不容易错。好的，第四圈勾完了，勾完了我们继续做一个动作，那么也就是引拔针中间的这两个不要管它哈。好，穿进第一针的位置。穿进第一针的位置，如果不好穿的话，大家可以把这个记号扣取下来，但是一定要记得位置哈。好，穿下去，把线勾过来，勾过来之后再拖过来，这个引拔针就会有点松。大家把这根线往上提，这边的话也也要拉紧哈，两边发力，它这个线圈才会变紧。好，变紧了之后呢，再把这个线圈哈，食指拉过去，就可以把这个线圈缩小了。缩小之后呢，我们立一个起立针，钩针绕线，拖出，开始钩织第五圈，一二三四，第五圈哈，第五圈同样的钩法，一模一样的钩法，我这里就演示稍微快一点哈，就是也是穿过第一针，好，我们先钩织一个短针，第一针短针钩好了，我们就可以把记号扣取下来了，取下来之后呢，同样的也要把第一针再做回去记号扣哈，这是第五圈的第一针。我们开始钩织第五圈的，那么第五圈的第一针也要做记号扣，后面就是正常的哈、啊，就每一针对应每一针，给它把短针钩完，大家可以慢慢的来钩哈，就不需要加针了，一针对应一针给它钩完，给它钩到最后一针这里来哈，大家这里这里多余的这几针自己自行完成。好，我的第五圈钩到最后一针了，最后一针同样的是给它钩完。勾完之后，再把记号扣取下来。取下来之后呢，我们同样的把最后一针也给它再扣上记号扣哈。扣上记号扣，第五圈就勾完了。第五圈勾完了，我们同样的也要再做引拔针哈。勾完了之后，一定要记得与第一针做引拔，穿进第一针的位置，把线勾过来
，再勾过来，然后把引发针拉紧，再缩小线圈，让然后勾一个起立针，好，勾一个起立针，开始钩织第六圈，第六圈也是一样哈，穿进第一针里面，把线勾过来，勾第一个短针，勾好第一个短针之后呢，我们需要把第一针，同样的也做一下记号扣。第一针做好记号扣之后呢，这一圈又是同样重复的，大家就把这一整圈的短针给它勾完。好，跟上面一圈一样的哈，就每一针上面勾一次就可以了。好了，我这边已经勾到最后两针来了，最后一针也给它勾完哈，最后一针勾完，勾完之后呢，再把记号扣给它扣回去，大家一定要记得哈，给它扣回去。里面这根线的话，可以把它剪掉了哈，早就可以剪了。大家可以把它剪掉，再勾会方便一点。把它剪掉，勾，剪掉。第六圈勾完，我们与第一针做引拔。哈，第六圈勾完了，我们就与第一针做引拔。好，把线勾过来，再勾过来，拉紧。然后缩小线圈，开始钩织第七圈。好，我们同样的把线勾一个起立针，勾在这里。第七圈哈，我这里记号扣拿掉了，我知道在这个地方大家也一定要记得哈。第七圈我们就要需要做减针了哈，因为这个铃铃栏的话，它这里是有一个一个界限的哈，前面的话是这样子鼓鼓的，然后这里有收紧。那么我们从第七圈开始就需要收紧了。我们第一针正常的穿进去，钩织一个短针，把它做上记号扣。第二针的话就不是做正常的短针了哈，第二针我们就要开始剪了，剪针了。大家来跟着我学习剪针的钩织方法哈。我们把钩针穿进去，第二针里面穿下去，把线勾过来，大家就停止哈，不要再勾了。把线勾过来之后呢，再次穿进隔壁的第三针里面，再穿下去，穿下去哈。同样的，再把线勾过来。那么我们这两个动作做完之后呢，钩针上它会有三个线圈，我们再绕线就可以了。绕线一次性拖出这三个线圈，就把两针合并为一针了。啊，这里只有两个针目，大家看到没有？第一针和第二针。好，那么接下来呢，我们这个减针做完了，隔壁的这一针就正常的钩织短针哈，一个减针，一个正常的短针，一个减针，一个正常的短针啊，一个短针勾完，一个减针。减针做完，旁边这一针就是正常的，钩织一个短针。好，正常的短针钩完，旁边这一针就需要开始减针了哈。好，我们穿下去下面一个针目里面，把线勾过来，然后再继续的穿下去下面一个针目，再穿下去，把线又勾过来。那么钩针上它会有三个线圈，我们钩针绕线一次性拖出。好，这就是一个减针。减针勾完之后呢，我们在下面一针里面，大家一定要知道勾完了之后下面一针的位置哈，不要勾重复了哈，这里面是有线的，是勾过的，是剪过的，这个这一针才是它下面的一针。好，穿下去，把线勾出，勾一个正常的短针就可以了。正常的短针勾完呢，旁边的这个针目穿下去，开始钩织短，开始钩织减针哈，把线勾出，然后继续的在它旁边的。这个针目里面穿下去，把线勾出，然后绕线一次性拖出。好，勾完之后呢，我们继续在下面的一针里面钩织短针。好，穿下去，把线勾出，钩织一个短针。短针勾完之后呢，它旁边的这两针又要开始剪了。大家一定要看清楚自己勾过的地方，不要再去穿进去了哈。把旁边的这两针做一个减针。好，两针都穿下去，绕线。然后一次性拖出，减针做完呢之后，旁边的这一针就勾一个正常的短针就可以了。短针勾完，旁边就要开始做减针了，大家就这样重复就可以了。短针减针，短针减针，好，减针做完了，旁边的这一针是短针。那么我们到最后两针一定是减针哈，最后还剩下两针啊，这里一针，还有一个记号扣这一针，我们可以把记号扣先取下来一下哈。好，记号扣取下来，最后两针肯定是减针哈，因为我们前面第一针做的是一个短针嘛，先呼应，最后两针，好，穿下去，把线勾过来，穿下去，把线勾过来
然后一次性脱出，这个就是最后一针。我们再把最后一针给它扣上，扣回去要扣就可以了。那么我们这一圈勾完哈，我们中间的三圈不加不减的都是十八针。这一圈勾完，我们这一圈有做减针嘛？减完之后呢，这一圈就是十二针。大家可以把从这个紫色记号扣到这个蓝色记号扣给它数一下针数，是十二针就是对的哈。好，那么这一圈减针做完了之后，我们同样的也是要引拔的，每一圈都要引拔哈。好，穿进第一针里面。不是太好穿的话，也可以先取下来再穿哈。好，穿下去，把线勾过来，再勾过来。这个引拔针很松啊，这个洞很大，我们就把它拉紧，它就变小了。然后再缩小线圈，把针线拉紧，做一个起立针哈，钩针绕线，做一个起立针。接下来我们开始钩织这个铃兰花的这个边边的这个小小花边哈，小花边。好的。我们接下来呢，开始钩织小花边，在第一针里面，同样的，在第一针里面做第一个短针。我们把记号扣取下来了，不好穿下去。好，在第一针里面穿下去，把线勾出来，勾一个短针。那么第一个短针呢，也需要把记号扣扣好。勾完之后呢，我们每一个针目里面都要勾三针哈，这个花边。我们这个第一针里面勾了一个短针了。接下来跟着我学习中长针的钩法哈，钩针绕线，好，钩针先把线绕一圈，这里大家慢慢来哈，钩针绕了一圈线，再穿进同一个针目哈，就刚刚勾过了这个针目，穿下去，穿下去之后呢，把线勾出，勾出之后发现钩针上它是有三个线圈的哈，有三个线圈，我们就再次绕线，把它一次性拖出来，一次性拖出来，这里新手朋友不太好拖的话可以。一个针目一个针目的慢慢这样拖哈，慢慢的拖，慢慢的拖，慢慢的拖出来。好，我还有一根线挂住了，慢慢的拖出来。拖出来之后呢，我们这里面就勾了两针了，还有一针哈，最后一个针法就是长针。好，钩针继续的绕线，长针的钩法跟刚刚钩的这个中长针的钩法很像。钩针绕线，再次穿进同一个孔，穿下去，把线勾过来。勾过来之后，同样它的钩针上是有三根线的。我们钩针绕线，不要一次性拖出了哈，长针和中长针。现在不要一次性拖出了，我们只拖前面两个，我们只拖前面两个线圈哈。我们钩针绕线，拖过前面两个线圈，留一个哈，留一个，留一个不拖。然后勾好了之后呢，我们继续的再绕一次线哈，长针是需要绕三次线，再绕一次线，再把这两个一起拖出来就可以了。这个就是长针的钩法。那么我们现在是勾了三个针：短针、中长针、长针，它会形成一个最低点和最高点。那么我们的花边就是这样子的，我们是这样子，最低点是最边边上，最高点是中间，然后再从中间的最高点到最低点，我们完成了一半哈。这个花边，好，一个针目里面勾三针就勾完了。接下来我们到旁边的这一针了哈，我们把花斑花花边掰掰开。找到下一针的位置，开始钩织长针哈。我们从长针钩到短针，下一针就是钩针绕线，穿进下面一个针目里面穿下去，把中指戳到这个小洞洞里面就可以了哈，这样就会好勾一点。中指戳到这个小洞洞里面，把嗯，我们重新来学哈，把钩针上先绕一圈线，找到下一针的位置穿下去，穿下去，把线勾出，勾出之后钩针上有三个线圈，现在是中是长针的钩法哈。钩针绕线，拖出前面两个，拖前面两个线圈就可以了。好，然后还剩下两个，再绕一次线，拖出。好，这个就是一个长针，还是在同一个孔哈。现在每一个孔里面都要勾三次，大家一定要记得。好，钩针绕线，在同一个孔里面再穿下去，钩织中长针哈，穿下去，把线勾出来，勾出来，钩针上有三个线圈的时候绕线。中长针就是一次性给这三个都拖出来就可以了，这是中长针，勾了两个了，还剩下最后一个短针，好，穿进同一个孔穿下去，把线勾出，然后再把线勾出来就可以了。短针大家就是，呃，一直都在勾，很明显的哈，这样子就是一个完整的一个小花型，哈，它的小花型有几个？我数一下，有六个，因为咱们总共是十二针嘛，两针为一个花型。
，两针为一个花型，所以说它是有六个小花瓣。第一个小花瓣勾好之后呢，我们在旁边继续的开始重复这个小花瓣的钩织，大家再跟着我学习一次哈。好，旁边的这一针穿下去，先从短针开始勾哈，穿下去，把线勾过来，钩织一个短针，钩针绕线，开始钩织第二个中长针，同一个孔哈，大家一定要记得同一个孔，穿下去，把线勾出。好，钩针上有三个线圈的时候，一次性拖出，这是中长针，钩针绕线，最后一针哈，在这个孔里，同一个孔里的最后一针穿下去，把线勾出，钩针上有三个线圈，绕线，拖出前面两个，好，再绕线，拖出后面两个，这个就是长针。那么一半哈，我们完成了一半，旁边的这一针里面钩织另外一半，好，钩针继续的绕线。穿下去，下面一针穿下去，把线勾出来，勾出来之后，钩针上有三个线圈，绕线拖出前面两个，绕线再拖出后面两个，这个是长针的钩法，钩针绕线，同一个孔哈，同一个孔穿下去，钩织中长针，把线勾出，勾出之后，钩针上有三根线，好，钩针绕线，一次性给它拖出来，中长针钩完，还剩下最后一个最短的就是短针哈。同一个孔哈，一定要记住，同一个孔要钩织三次的，把线勾出来，然后勾一个短针就可以了。这里我们就勾好第二个花瓣了。接下来呢，每一个花瓣都是这样子重复的去给它钩织就可以了。所以我接下来就稍微快一点哈。但如果还没学会了，就把视频拖到前面，从第一个花瓣开始学。好，下面一个花瓣，好，穿下去，下面一针，穿下去，穿下去，下面一针，勾一个短针。好，绕线勾一个中长针，绕线勾一个长针。好，这一个针目里面的针数就完成了。接下来呢，我们继续的绕线勾它的另外一半，在下面一针里面穿下去，钩织一个长针，绕线，同一个孔钩织一个中长针，中长针勾完，同一个孔钩织一个短针。那么我们第三个花瓣就又做好了。接下来呢，我们开始钩织第四个花瓣。第四个花瓣在下面一针哈，下面一针穿下去，勾一个短针，好，同一个孔中长针，同一个孔长针，勾好之后到另外一半了，另外一半就下面一个针目穿下去，先勾最长的长针，再勾中长针，最后勾一个短针。第四个花瓣完成，第五个花瓣好，第五个花瓣好穿下去。第下面一针勾一个短针，同一个孔中长针，同一个孔长针。好，隔壁的孔一个长针，一个中长针。一个短针，好，第五个花瓣就完成了。到第六个花瓣的时候，就是最剩下最后两针，我们这个记号扣绑在这里不方便，就给它取下来哈。最后还有两针，大家就直接勾一个花瓣就可以了。好，勾一个短针，勾一个中长针，勾一个长针。好，到最后一针里面就勾这个最后一个花瓣的另外一半就可以了哈。一个长针，一个中长针，一个短针。那么最后一针就勾完了。勾完之后，我们整个花朵基本上就勾完了。我们与第一针引拔之后就可以断线了哈。我们穿进去第一针，把线勾出来，再勾出来。这根线线就稍微拉一点点，拉出来一点点啊，拉出来一点点就可以了，不用啊，拉出来一个这么长就可以了。然后就把食指这边的线给它剪断，剪断之后呢，把这根线拉出来，它这样子就是结实的。然后把胶扣取掉，一个小花苞就做好了，一个小小的铃兰花花朵就做好了。做好之后呢，我们来学习把这个线给它藏一下。我们这里会有送一个这个针，我们把这个线哈这样子竖着去给它穿进来，这样啊它就比较好穿。穿进来之后呢，把这个线给它。藏到哈，把这个线，这个这个是正面嘛，这是正面
，里面是反面哈，里面有一根线的是反面。刚刚那根线被剪断了，好，我们就从这个外面把线穿到反面去，把线穿到反面去，然后呢，再把这个线，好，我们穿到这些反面的这些针目里面穿进去，啊，这样穿进去，把它藏到里面去。藏到里面就看不到了，我们就把这个线剪掉就可以了。好，这个铃兰花就做好了。接下来我们开始来做这个里面的这个花心哈，花心的部分，这个黄色的花心搭配这个浅色的这些花朵都是非常好看的哈。我们的花心的话就需要把这个，我们需要把大家收到的这个铁丝哈，这个铁丝是对折这样子发货的，所以大家用剪刀来给它剪断一下。把这一整根铁丝剪为四份哈，先对折第一次，对折第一次，用剪刀把它剪断，然后呢，再把它再对折，一根是分为四根来用的哈。好，把它再对折，对折之后再把它剪断。这个铁丝不粗的话，不粗的用这个剪刀都是可以剪开的。好，那么一根就是为四根哈，我们总共是有二十多根吧，那大家肯定是够用的。然后呢，我们再把这个拿出一根，拿出一根，这个黄色的线哈，这个花心的线，我们这样子在食指上面哈绕三圈，把这个线，把这个花心的这个线，在食指上绕一圈、两圈，加上这一圈是三圈哈。等一下，就不要绕太多了。就是它会造成这个花花里面全是这个黄色的，也不好看，就抢了花的风头哈。大家就这样子呢，绕一圈、两圈，绕个两圈就可以了哈，绕两圈就可以了。绕两圈之后呢，我们把这个铁丝穿过这个线哈，穿的时候大家穿过去这个线，穿过去这个黄色的线哈。我们线是这样子，是这里嘛，接头是在这里。然后呢，我们把它把这个线给它。把这个铁丝给它对折，对折好，对折之后拉紧，拉紧呢，我们需要做一个动作哈，这里的这个线，这个食指上的这个线一定要弄紧。我们把这个铁丝给它扭哈，把它合紧之后扭紧，这里需要扭紧，扭，扭，给它扭紧，扭紧之后呢，就可以松下来了。松下来之后，用剪刀哈，把这个中间。把这个圈，嗯，中间圈圈中间剪断，剪断之后呢，还有这根线也要给它剪断。好，这个花心就做好了。花心做好之后，花心有两种哈，一种就是直接这样子给它穿到哈，我们这个花朵是做好了，中间会有一个孔，我们中间这里是会有一个孔的哈，我们从反面穿到正面哈，从这个心里面穿出去。这个是一种花心，它就是一根一根的，所以说大家这个花心千万不要，如果说手指哈，男孩子的话就不要用食指，就用小拇指，因为比较细一点嘛，这样子。如果说你的嗯、呃、可能哈有一冒不是有一冒犯那个比较手指比较粗的人哈，他绑出来的话线比较长的话，可能会造成这个花心露在外面哈，可能会造成花心露在外面就不好看了。大家尽量就是把食指上面的线给它绑紧。然后绑两圈就可以了，绑两圈，不要绑三圈哈，绑两圈。大家看一下，绑两圈它都这么饱满了，而且我们还有另外一种方法，我们这个是一种花心，它的效果就是这样子的。还有一种花心，教一下大家哈，大家就用针或者是手把这些花心，把这些线给它弄散呢，把它弄散，不让不要让它是一根一根的状态，让它是散的，是虚虚的那种状态。也可以看大家自己喜欢哈，大家可以两种都试一下，然后试一下最后的效果。它这样子是闪闪的哈，闪闪的之后呢，我们再给它穿下去，看一下效果。啊，它就是这样子的一个绒绒的效果里面，然后呢有这种效果，就是一根一根的，大家可以对比一下，看喜欢哪一种效果就做哪一种哈。好，我们这个花朵的话。一根哈，一朵花上面要做五个，接下来呢，大家就做好五个，做好五个之后呢，我再来教大家去给它绑在这个花杆上面哈。好，我这边的话，花朵做了嗯、呃、很多种颜色哈，我都做好了。
做了五个在这里，大家的话自己买的是什么颜色就做什么颜色哈。就是如果说是白色加粉色就做白色加粉色，白色加紫色就做白色加紫色就做好就可以了，放在一边哈。这五朵放在一边，接下来我们开始来学习一下叶子。那么这个叶子的钩织方法跟我们的郁金香的钩织方法是郁金香的叶子的钩织方法是一模一样的哈。但是郁金香它是用五谷线做的，所以会非常会比较大一点。然后这个叶子会比较小一点，我这边视频就稍微给它给大家演示一下。如果说是新手朋友的话，哈，可以找客服，嗯、呃，找咱们家客服要那个郁金香的那个视频教程来学习，会更详细哈。但是我这边也给大家演示一下，嗯，大家就是现在把这个呃主体的花学会了，再学这个叶子，基本上也是可以的哈。我就我就不讲一些基础的那个针法就可以了。那么我们把这个线。